hatları aşan bir adamı ve hep bizim jenerasyon icat çıkartmayla büyüdü. Halbuki ben hep icat çıkartıyordum. Karakterim gereği rekabeti çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Türk sanatçılarının çoğu yönetilemiyor. Bir dönemler kadın sanatçılarla hiç çalışmak istemezdi. Sanatçının daha önce bir yabancı sanatçının çalışma izni alması, affedersin randevu evinde çalışan bir bayanın çalışma vesikası almasıyla aynı prosedürdü. 500'e yakın dünya starı ve Türk starı ve markasıyla çalışmışım. Bir tane ama bir tane ama bir tane ama bir tane biri gelsin ki burada sen başarısızsın. Herkes bankasında para biriktirirken ben psikolojik sermayemi biriktirmişim, zenginleştirmişim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eski günlerdeki gibi oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> Eski günler derken 20 yıl olmuş ya. Şimdi gelirken düşündüm inanamıyorum. Çok uzun zaman. Tabii. Ama bana o kadar uzun zaman gibi evet, gelmiyor evet. Ahmet Bey. Evet. İnsan içinde yaşayınca öyle oluyor galiba. Evet. Siz hangi ara e, vakit bulup da bu kitabı yazdınız? <gülüyor> Esasında e, ben tabii 50 yıl o kadar şu birikmiş ki... Hep böyle içimde kalıyor bir de artık e, gidiyor geliyor da şeyler yani olaylar dedim şunları bir e, kağıda dökeyim ama esasında 2000 yıllarının başında Üstün Barış'ta abim dedi ki yazmalısın. Bana bir mekanizmayı şey yaptı nasıl yapmalıyız nasıl e, o iskelete oturduktan sonra birkaç kere niyetlendim. Yazdım olmadı yırttım sesli kayıt sinirim bozuldu onu çözmek falan. Korona olunca işlerde zaten şey oldu e, sevdiğim bir editör arkadaşım Tarık ünlü Türk dedim ki gel kardeşim ben karar verdim yazacağım. Yazdım. Onun da çok büyük katkısı oldu tabii. Güzel bir şey oldu. Güzel olmuş. Evet. Baktım. Evet. Valla keyifli olmuş. Ahmet Bey siz aslında Paris'te başka bir şey okudunuz değil mi? Esasında e, genel ekonomi ve iş idaresi Sorbonne'da okudum. Ama onu okurken de ilk iki yıl gazetecilik yüksek okulu okudum. Sonraki iki yılda uluslararası ilişkiler yüksek okulu okudum. Ama zaten ben Paris'te talebe olmaya gittiğim vakit Hey dergisi vardı o zaman. Bir 100, 150 bin tiraja ulaşıyordu haftalık. Orada röportaj yapmaya başladım ve e, yakaladığım olaylarda hep beni e, Hey mecmuasının kapağından e, girmeme e, sebep oldu. Ve öyle sanki okuduklarım, yaşadıklarım falan böyle bir şey oldu. Karman carman bir şey oldu. Sonra nasıl management tarafına geçtiniz? Şöyle esasında ben management tarafına çok geç geçtim 1993'te. İşe 73 yılında başladım ve 73 yılında e, zaten Galatasaray Lisesi'ndeyken organizasyonlar yapıyordum. Ve de e, <gülüyor> Orhan Göncebay sahneye çıkmadı derler ama hayır Galatasaray Lisesi'nde ben sahneye çıkardım onu. Emel Sayın ilk yaptığım iş Münir Nurettin Selçuk konseri. Çünkü... E, sold out sistemi vardı orada. Zorla bilet satmıyorduk ama mecburen bilet satıyorduk ve sold out salonlar olunca tabii aşka geliyorduk lise son sınıf talebeleri. 73 yılında başladım. Orhan abi nasıl çıktı sahneye? Orhan Göncebay Galatasaray Lisesi'nde ses mecmuasının ödül töreninde sahneye Canlı çıktı. şarkı mı söyledi? Tabii tabii. Tabii canlı, playback canlı. Galatasaray Lisesi e, o dönem 73 yılından bahsediyorum ama onu bile oraya sahneye çıkartmak için strateji. Çünkü sahneye çıkmaz falan ondan e, ses mecmuasının ödül törenini ben oraya organize ettim ve mecburen de sahneye çıktı Orhan abi 73 yılında. Sizin demek ki daha liseden bu tip işlere merakınız varmış. Evet esasında şöyle... Ben e, ortaokuldan hatta e, ne iyi bir spor yapabiliyorum ne de bir sanata yönelik bir becerim var. Geri planda kalacağım ama dedim ki ben madem bunlarda sivrilemeyeceğim bari sivrilenleri yönetim. <gülüyor> İşin hikayesi o esasında ve lisede de bunu e, bize de, e, e, konferans vermeye gelirdi bizim lise mezunu abilerimiz işte meslek nasıl seçilir bilmem ne. Bir de o sene e, sorular çalındı üniversite giriş imtihanları. Ondan direkt biz 
Paris'e yalnız Galatasaray Lisesi 11 kişi aynı sınıftan bir Sorbonne Üniversitesi'ne gittik. E, o dönem e, rahat duramıyorum işte giderken ben hey mecmuasının Paris muhabiri oldum. Niye oldum? Çünkü bu işler yapmak istiyorum. Aradan nasıl sıyrılır 20 yaşında 19 yaşında bir çocuk basın kartıyla bu işin olabileceğini düşündüm ve de evet o iyi tuttu. Ahmet Bey babanız ne iş yapardı? Kereste e, fabrikası vardı. Bir de mobilya hazır mutfak ve hazır televizyon kasası üretildi. Eskiden televizyonların Hı. kasası ahşaptı. Evet. E, 300-350 kişinin çalıştığı bir fabrika. Yani babam da beni Sorbonne'a Paris'e talebi diye gönderdi. <gülüyor> Herhalde hayali sizin oradan mezun tabii olup tabii. işin başına geçmenizdi. Tabii tabii diye. abim ben beş kardeşin sonuncusuyum. Babamla da rahmetliyle çok büyük bir e, yaş farkım vardı. Ama tabii ki er babanın istediği gibi gelsin devam etsin diye. Ben Paris Üniversitesi bitirince döndüm. İki yıl İzmir'de kaldım ama dedim ki bu talaşlar, işçiler, sendikalar benim işim değil. İstanbul'a zaten Paris'teyken de evlenmiştim. Yani ben çok hızlı koştum. Hakikaten öyle. Tabii tabii 76 yılında evlendim. Yani 47 yıldır evliyim. <gülüyor> Süreyya Hanım ne kadar e, hanımefendi ve ne kadar zarif bir kadındır. Tabii bana tahammül ettiği için de benim büyük şansım. Çünkü e, Allah'tan erken evlendik. O 20 ben 22 23 yaşındaydım. Beraber büyüdüğümüz için tahammül oranları e, yüksek oldu. Ben e, popstar sırasında bir kez karşılaştım kendisiyle. İkiniz çok başka dünyaların insanıymışsınız. Gibi, gibi. duruyor evet. <gülüyor> çok sakindir o. Çok. Ama tabii benim ritmime ve en büyük desteğimdi Süreyya. Ee, evde huzur vardı en azından. O da ne kadar önemli bir tabii, şey. Tabii tabii tabii. Bir de ben o tarihte şimdi ne güzel çocuklar giriyor. Madonna, organizatör, menajer, numara falan oluyor. Bizim zamanımızda telefon bile yoktu. Neredeyse manibela o zamanda. E ben e, evden çıkıyordum ve e, telefon konuşması acilen Paris'e gidiyordum yani hiç eve bile uğramadan. Açıp otele varınca akşam yemeğe geliyor musun? Hayır ben Paris'teyim yani bunlar kolay yutulacak şeyler <gülüyor> değildi. Onun için o ritmimi ayak uydurdu esasında. Bir de hiçbir zaman öyle sizin yanınızda gezmedi. Hiç. Hiçbir zaman sizi dın dın dın dın yemedi. Yok, hiç. Tabii, tabii, evet. Hiç. Tabii, tabii. Türkiye'de çok az insan tabii. Süreyya'nın yüzünü biliyordur bence. Tabii, tabii. Biliyor musun sen? Değil mi? Hiç. Hayır Süreyya Celal bilir çünkü çeşmede e, Celal benim diskolar zamanı ortağımdı. Ama yakın arkadaşlarım bilir ortamda. Birkaç sanat sanatçı beraber çalıştıklarım bile Bilmem. çok az yani. Ahmet Bey... Bu kadar yılda hiç bence çok olmuştur da size. Ya Allah kahretsin beni. Nereden ben bu işlere bulaştım dediğiniz oldu mu? Şimdi tabii oldu ama e, öyle işi bırakacak kadar değil. Çünkü bir yol seçmişim. Ne? 1973 yılında sanatçı çalıştırmak. Hele yabancı sanatçı Türkiye'de e, yurt dışına 3 yılda bir çıkılıyordu. Ve 200 dolar para transfer etme hakkım vardı beraber. Ya yani o dönemlerde sen sanatçı getireceksin. Bir de hele o dönemler eğlence sektöründe karar vericiler çok farklıydı. Beş tane gazino patronu, iki tane iki tane de gazete patronu. Ya yani bir sanatçıyı lanse etmek bile yedi adamın dudağının elinde. Rahmetli Hürriyet'in sahibi Erol Simavi şunu az solist çıkar Fahrettin diyordu ve bir anda az solist oluyordu insan. E o dönemlerde sen bir de gazinolar dediğin ya yani ben Bebek Belediye'de mesela şimdi Bebek Parkı var. Orada gemiler yanaşır sigaralar inerdi. Şimdi o işleri yapan insanlara düşünsene 20 yaşındaki bir insan olarak o gün Türkiye'nin tap. Biri olan örneğin Christian Adam, Jean-François Michael'i satacaksın, parayı alacaksın. Yani bütün bunlarda yaşanılanlar beni zaten ya bırakmalıydım ya da bu işin rutin e, engelleri olarak görmekti. Onun için ben elbette ki tüh dedim ama işi bırakma seviyesinde işlemedim. 
Ahmet Bey hiç Allah da kahretsin bunu yapmasaydım burnumdan geldi dediğiniz bir konser oldu mu? Çok oldu ama <gülüyor> çok oldu da e, esasında şöyle ben Sezen'in bir lafını çok severim. E, ha, keşkeniz oldu mu diye sormuşlar Sezen'e. Sezen de hayatım keşkelerle dolu <gülüyor> demiş. Yani benim her işim esasında e, anormal zorluklarla oldu. Çünkü böyle bir norm yoktu. Yani bir sanatçının daha önce bir yabancı sanatçının çalışma izni alması affedersin randevu evinde çalışan bir bayanın e, çalışma vesikası almasıyla aynı prosedürdü. Ya yani düşünebiliyor musun Elton John gelecek Türkiye'ye o zaman dördüncü vakıfan e, adliyeye yabancılar şey e, emniyete girecek yabancılar şubesine şahsen in person şey dolduracak form dolduracak ve de sıraya girecek. Üç ay sonra da vize çıkıp gelip o e, vizeyi aldım diye parmak izi basıp vesik alacak. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? E sen bu işte diyorsun ki ben dünya starı getireceğim. Dolayısıyla her aşaması dert. Onun için bana dert e, şey gibi geldi. Herhalde en büyük kabus Michael Jackson'ın gelememesiydi değil mi? Hayır gelmesi e, ve iptal olması. Evet. Çünkü şöyle <gülüyor> e, 20. yılımdı. Ve ben zaten Michael Jackson getirmek için 3 yıllık hatta 4 yıllık bir strateji uyguladım. Yani çünkü 86 yılında müsaade edersen biraz geriye döneyim. Her işi yaparken bir sonraki etabı düşünüyorum ben. E onun altyapısını oluşturma. 1986 yılı Türkiye'nin gerçek anlamda ilk stadyum konseri yapıldığı şey. Afrikalı Açlar derdi vardı. Live Afrika diye İzmir Stadyumunda büyük bir yüz bin biletli bir iş yaptım. Belediye Başkanı o dönem Burhan Özfatura dedi ki Ahmet Ertegün benim yakınım bir telefon açarım starları ya yarım. Ahmet Bey aradı dedi ki başkan seni çok seviyorum. Bağış yollayayım ben sana ama hayat boyu sanatçılarımı yollamam. Çünkü rezil olur. Te ses tesisatı yok, organizasyon becerisi yok. O zaman anladım ki ben bir şey yapmam için bazı standartları oluşturmam lazım. Zaten karakterim gereği rekabeti çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Ona rekabetin olmadığı alanlarda hem kendime... Yer açayım ve standartları benim yönetebildiğim veya kontrol edebildiğim standartlar oluşturarak işi götüreyim. O zaman dedim ki ben 20. yılıma geliyorum artık bütün Avrupalı sanatçıları getirmişim dönemin önemlilerini. İspanyol olup da dünyada star olan Ulvi Iglesias'lar falan bunu başka boyuta taşımalıyım. Ve de özellikle de Çeşme'de belli dönem benim 12 yıl diskolarım, restoranlarım falan oldu. Festival yapmıştım ve dünya starları da yavaş yavaş geliyordu. Nick Cannon, Kim Wilde'lar, Bo Derek'ler, Ursula Andres'ler falan. Ondan benim hedefim Michael Jackson'dı. 3-4 yıllık bir strateji sonu ben Michael Jackson'ın sözleşmesini imzaladım. Ve o dönem Cem Uzan televizyon, özel televizyon girmiş, abarttı. Bir de Ali Nur Veli Dedeoğlu diye bir reklamcı arkadaşım var. O döneminde en top reklamcısı. Benim çektiğim ızdırapları da yaşıyor Ali Nur'da. Anlatmaya çalışıyorsun sponsoruna, iş yapacağın insanlara. Dedi ki sen ne uğraşıyorsun dedi. Ben Cem'le konuşacağım, seni Ahmet San sunar yapacağım dedim delirme. Neticede bir karambol ben 6 yıl 6 ay boyunca binlerce Pepsi tırının arkasında Ahmet San sunar Pepsi Michael Jackson. Cem Uzan da bindir Allah bindir günde 15-20 spot dolayısıyla bir Ahmet San oluştu. Ama bir de devasa bir kampanya oluştu. Zaten o sürede de diyorlar ki ya gelir gelmez bilmem ne. E konser iptal oldu. Olunca tabi o tantana altı ay nasıl seni poh pohlayıp yukarı çıkartıyorsa şap diye tokatlayarak beni gömmeye çalıştılar. Ondan hakikaten çok üzüldüm. Zaten Niye iptal olmuş? Geldi sesi bitti. Yani şimdi sen de turneye çıkıyorsun. Yani belli bir noktadan sonra yoruluyorsun. Michael Jackson haftada üç konser ve üç değişik ülke. In, bin, prova... Uzun bir turnenin son üç konseriydi İstanbul, İzmir, Atina. Atina'yı da ben yapıyordum bir ortağımla. 
Bir önce Budapeşte'de e, canlı kaydı vardı televizyon. Yorgun argın geldi ses sıfır. Yolladık e, önce doktorlar geldi baktı falan sonra yolladık geri gelmedi ve mecburen de teyir ettim. Çok stresli bir iş yaptınız yıllarca. Çok, evet. Ve bu stresi işlerin sonucunda da çeşitli tikler edindiniz. Evet. Çok azalmış şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden daha mı çoktu? Çok vahim. Mesela araba kullanırken ben <gülüyor> bir anda iki ayağımı çeker, bir ayağımı şunu bunun ortasına koyardım. Niye? So- e böyle. Öleyim diye. <gülüyor> Yani bir gün hiç unutmam Erol Simavi dönemin imparatoru, gazete patronu bir de bu eğlenceleri çok sevdiği için zaten gazino kadrolarını rahmetli yapar falan. Emel oraya çıksın, Nüket buradan insin falan. Benim de iyi ahbabım. İzmir'de de çok gider gelir. Biz giderken arabayla bir gün hadi sen beni götür dedi. İnanamadı. Dedi ki derhal çek. Böyle bir şey görmedim dedi. <gülüyor> Yani frenleyemiyordum kendimi. Oralara vurdu işte. Ayakları, arabayı, niye araba kullanıyorsunuz o halde Ahmet Bey? Benim değil, ben kula- onu bir e, normal rutinim benim. <gülüyor> <gülüyor> Bırak yürürken mesela duvara bir yere Biliyorum. mi değdim? Biliyorum. Bil ki üç, bil evet. ki üç biliyor. Yani o, inanılmaz... o popstar zamanı vardı. Evet yani <gülüyor> düşünebiliyor musun? Bir de üç adım atıyorum. Üç adım geri. Geri gelip bir iki üç, bir iki üç, Tabii. bir iki üç. O değdiğim gibi. Evet. <gülüyor> Bilim. O ger- Ama bunlara vurması güzel bir şey. Bir arada popstardan hatırlıyorum yine. Zeytin çekirdeği sayıyorduk hep beraber. Üçlü üç yeri. ve üçün üç, katı mıydı? Tabii üç ve üçün katları. Bir, öyle bir şeyler tabii. vardı. Yani beş zeytin yiyemem. <gülüyor> Altı dokuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama... Çünkü biliyorsun biraz stresler falan herkes bir yöne vuruyor. Ben bana ne sigaraya ne uyuşturucuya ne içkiye vurmadı ondan Allah'ıma şükrediyorum ki tiklere vurdu. Ahmet Bey sonra pop stajda jüce olduk beraber. Hiç pişman oldunuz mu? Hiç fakat böyle bir şey beklemiyordum ki zaten bir gün belki hatırlarsın o dönem ben medya yapım. 93 yıl e, laf lafı açıyor yapıyor Cem ve de Kenan Doğulu, Tarkan, Mustafa. Ben de stüdyo şefiyim. Tabii hepsi bende onlar. E, çıkartıyorum orada. Dolayısıyla benim hala çok sevdiğim e, bir kardeşim, arkadaşım Fatih. E, bir gün çağırdı. Dedi ki böyle bir şey var. İlla olmalısın. Şimdi ben kamera önü bir adam değilim zaten. Dedim ki tutmaz. <gülüyor> Dedi sana ne? <gülüyor> yani ben bu. Haftada bir gün bir saattı zaten hatırlarsın. Evet. Sonra ikiye zaten çıktı. 3-5 program şimdi hayır desem ayıp. O arada da ben Mehmet Ali ile Yalçın Dağ'la bir işler konuşuyorum falan. Şimdi Fatih de rahmet kabul etmedi. <gülüyor> Dedim ki zoraki gireyim. Ama oldu bir gün iki gün. Bir saat oldu. Üç, üç buçuk, buçuk dört saat. saat. Ve Çok eğlendim. Ve... Acayip bir ilgi. Abi inanamıyorum. Mesela e, Güney Deniz Sağ Komutanı arıyor. Akşam oy vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ya Berna Yılmaz diyor ki aman Firdevs eğlen. <gülüyor> <gülüyor> e tabi hoştu. Çok hoştu. Kadro çok iyiydi. Yani ilk başta Deniz sonra Zerri'nin kahkahaları Sen Ercan. Çok hoşuma giden bir dönem. Bir de ben o dönemde popülaritemi de kaybediyordum. Çünkü yavaş yavaş işlerden geri çekiliyorum. Ve bir anda popstar jürisi. Bir de benim konuşma tonum da mıy mıy mıydı. <gülüyor> Popülerite dörde katlandı. <gülüyor> evet. On çün lafı falan böyle şey oldu. Çok güzel günlerdi. Sonra Ahmet Bey mesela o çocuklara karşı... Mesela ben ilk popstar ki hiçbir yarışmaya karşı bir sorumluluk hissetmiyorum. Evet, ben onlara karşı hissettim. Popstar'a. Ha, i̇lkindekileri hissetmiyorum. Niye ben, olduğunu söyleyeyim. Çünkü evet. onlara hissediyorum. Ötekileri hissetmiyorum. İşte Yanlış de, oldu. Evet. Bir tek ilkine hissediyorum. Evet. Çünkü o çocuklar başlarına ne geleceğini bilmeden oraya tabii, geldiler. Tabii. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü herkes bilerek Rose geldi. Rules of the game ortaya çıktı zaten. Ama ilkine karşı evet. sonradan düşününce hani kafam belli bir olgunluğa erince 
İlkindeki ben yeri... çoğunla da temas halindeyim. Hala. Tabii tabii tabii. Yani senin mesela almaya dönüş biletin benden az. Aa evet. <gülüyor> Hiç unutmam, o da unutmaz mesela. Selçuk'la çok konuşuyorum. Benim doktorumla, Aydın'ın doktoru aynı. Ee, onunla görüşüyorum. Epey e, şeyim var, temasım var. Ben şöyle, esasla ben o dönemde menajerliği bırakmıştım. Menajer olsaydım o yarışmadan çok tartışmasız altı tane Star ama çıkardım. gözü kapalı. Selçuk mesela, Mustafa Sandal'dan hiç farkı yok. Başka bir şey ama... İşlenmeye müsait orada Aydan'ın sesi, Firdevs, Barış, Bayhan, Bayhan. yani hepsi eser. Orada, he? Eser. Tabi tabi eser. Eserle de mesela Amerika'dan haberleşiyoruz. Ben bazen geldiği vakit Selçuk Alpay, Alpay İzmir'den geliyor. Beraber çok güldüğümüz oluyor. Ben orada şu yapılabilirdi orada Ercan'ı ve Samsun'u suçluyorum esasında. Tabii onlar öyle bir şey e, istemiyor. Fakat orada tabii e, hakları med yapımdaydı. Fatih de farkında değildi olayın. Esasında Fatih'in izniyle e, DMC yeni kurulmuş. Onları işleyebilirdi diye düşünüyorum. E, bir tane CD çıkmış. Ne kadar çok satmıştı. Çok sat. Bir de e, belki hatırlarsın onları turneye çıkardı evet. yani. Hatırlıyorum. Ve, e, gittiğim vakit e, 30 bin kişi 40 bin kişi yani imza verenler ve hakikaten e, güzel bir şeydi. Ama maalesef o bir televizyon programıymış. O bir televizyon şovuydu evet. ve bitti. Evet. Ahmet Bey Türkiye'de asla çalışmam dediğiniz insanlar var mı? Şöyle var çünkü e, ben esasında menajerliği kısa bir süre yaptım. Ben organizatörüm, uçları birleştiriyorum. İlla konser de değil. Yani Bill Clinton'la en büyük zor durumda borsada tepe taklak e, düşen bir firmayı bile bir edip yükselttim. E, ana vatan, ben ne siyasi iletişimciyim esasında ne kampanyalar yaptım. Ana vatan, e, Turgut Özal Cumhurbaşkanı olacağı vakit belli ki yeni biri gelecek başbakan, parti başkanı ve bütün ekibini dağıtacak yeni ekip. Dolayısıyla haddimi bilerek hadleri aşan bir adamım. Ve hep bizim jenerasyon icat çıkartmayla büyüdü. Halbuki ben hep icat çıkartıyordum. Dolayısıyla... Orada seçim kampanyasını aldım ana vatana. Niye? Ee, Jacques Segela diye biri var. Boşlukları görebilen bir insan olduğum için. Yeltsin, Reagan, Pavel Çek ve e, François Mitterrand'la seçim kazandırmış. Dolayısıyla onunla ortak olduğum an ben o güce ulaşıyorum. Bu nedenle neleri yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Ee, ama... Gerçek anlamda 93'te artık ben ustalığa geldim ve de dünya müzik piyasasının hem müzik üretimi hem pazarlamasını çözmüşüm anahtarlarını. Bu heba olmasın istedim. Ondan Türk sanatçı menajerliğine karar verdim. Ama ben 90, 73 yılında ilk tanıdığım sanatçı Nüket Duru, Zerrin Özer, Ajda Pekkan. Ajda ile şeye çıktım. Hristiyan adamı getirdiğim vakit Türkiye turnesi yaptım e, spor salonları. O zaman keşfettim ki bu Türk sanatçılarıyla işbirliği yapmak mümkün değil. Niye mümkün değil? Dediğim gibi sanatçının kariyeri beş gazino patronu, <gülüyor> iki gazete patronu. E, neyse menaj edeceksin. Yani başka yönlere gitti iş zaten orada. O varsa oldu yoksa olmadı gibiler. Şimdi artı o dönemde menajerlik diye bir kavram yoktu. Ve e, sanatçılar zaten kendilerini en iyi kendilerinin yönetebileceklerine inanıyorlar. Ve o dönem onları değiştiremeyeceğimi gördüğüm için dedim ki benim hiç böyle bir e, şeye e, yönelmemem lazım. Hele hele mesela Mustafa Oz o dönemin e, 80'lerin 90'ların çok önemli bir menajeri. Timur Selçuk'la çalışıyor. Mustafa bir yerde. Timur Selçuk da benim Galatasaray'dan abim. Paris'te okurken zaten hep evine çöküyorduk. O dönemin eşi falan bizi bütün Galatasaraylı kardeşlerine yemek yedirir. Bir şey oldu mesela. Ahmet Mustafa'yı bulamadım. Bu işi yapsana bu ne biçim menajerlik falan giydirdi. 
E dedim Timur Selçuk gibi kültivi biri, menişerliği bile böyle tanımlıyorsa benim işim yok. 93'te inandım ki bu birikimimi yeni jenerasyonlara çok rahatlıkla işletebilirim. Ve ben hiç talepkar olmaksızın menajer olacağıma dair etrafa böyle bir haberler salınca hepsi e, döküldü. Hedefim vardı ve o hedefime uymayan insanlarla çalışmayayım dedim zaten. Hiç çalışmayayım da dedim üstelik. Manageable değiller çünkü. Ki bunu her yerde ben yüzüne de söylediğim için onun programında Hülya Avşar mesela. E, Hülya Avşar zaten Türkiye starı, süper starı. Film çeviriyor, gişe rekorları kırıyor, televizyon programları, reyting kırıyor, plak satıyor, gazinolarda çalışıyor. Kendine göre çok mutlu ve ola, ulaşabileceği noktaya ulaştığını sanıyor. Benle çalışmak istedi mesela dedim ki sorry yani her şekilde yanında olayım ama bu nedenle yönetilemezsiniz. Bu Türk sanatçılarının çoğu yönetilemiyor. Onun için zaten belli bir dönem sonra on sanatçıyı yönettim şaka maka da değil yani. Dedim ki ben onlar için kurduğum hayalleri onlara geçiremedim. O için ben burada kendimi yıpratmayayım dedim. Ondan asla Türk sanatçıların hiçbiriyle çalışmam. Aslında sizinle birlikte başka da bir anlayış geldi ya piyasa işte minibüsün içinde giden... Backstage'ler. Efendim, evet, backstage, efendim, korumalar, e, biraz böyle halkla arasına Tabii. çok mesafe girmiş insanlar. Biz öyle şeyler bilmiyorduk. Tabii, tabii. Bütün bunlar sizle beraber Tabii, geldi. Polis rider'ları. Polis rider da sizle geldi. Sonra o da başıma da geldi. <gülüyor> Sonra <gülüyor> da o polis rider'ları şey başınıza var. dert oldu mu? Evet, tabii. Doğru. 80 tane tekila, evet. 120 tane... <gülüyor> Vodka. Tabii beş sefer e, orada beş gün geçirseler bitmeyecek liste. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> evet. Hiç mesela dönüp baktığınızda keşke öyle yapmasaydım dediğiniz oluyor mu Ahmet? Çok var ama yani e, olmuş olmuş. Ben hep geçmişten ders aldım ve biraz da lüzumsuz ileriyi düşündüğüm ve daha önceden hareket ettiğim için de zaten kendi kendime kaşındım ve de kendi kendime dertler edindim. Ama... E, Sonuçta bir bilanço çıkartıyorsun. Ya yani ben kitap yazdığım vakit ki yazdım de, dediğim vakit komik de geliyor. Yelda Hanım e, destek yayınlarının sahibi yazar Ahmet San'ın kitabı var deyince ben Yelda Hanım ne yazarı yani. Ama bir kitap yazdım. Tarık'ın desteği çok anormaldi. Orada gördüm ki olayları yaşadıkça çok şey yapmışım abi. 10 bine yakın etkinlik yapmışım. 500'e yakın dünya starı ve Türk starı ve markasıyla çalışmışım. Bir tane ama bir tane ama bir tane ama bir tane biri gelsin ki burada sen başarısızsın. Dolayısıyla mutfağın pisliklerini hiç kamuoyuna yansıtmadan Pavarotti, Carreras ve Michael Jackson tehirleri hariç ki onu da zaten her tehir bana çok büyük... Atılım atmama e, da e, iteledi. Hiçbir eksiğim yok. Onun için diyorum ki herkes bankasında para biriktirirken ben psikolojik sermayemi biriktirmişim, zenginleştirmişim. Ondan iyi ki yapmışım diyorum hepsini yani. Yorgun hissediyor musunuz kendinizi? Hayır. E, şu an Paris'te duyduğum heyecanı yurt dışındaki bazı projelerim için du- duyuyorum. Ve daha yeni Abu Dhabi'deydim. Görüyorum. 55 derecede. Ee, deli mi e, beni oraya götürmüş denilecek bir ortamda 16 gün kaldım mesela. Ben e, beraber de çok zaman geçirdik. Ben işe tutkun bir adamım. Çok detaycıyım ve çok. success üzerine kurdum her bir şeyi. Success zaman zaman büyük maddi sorunlar açtı bana. Ama en azından o pislikleri dışarı e, yapmadan 10 bin etkinliği yapıp birisi benim yüzüme... Bir şey diyememe lüksünü de büyük bir kazanç diye yorumluyorum Arman. Kendinizi iyi bir eş olarak tanımlar mısınız Ahmet Bey? Yani yapmaya çalıştım. <gülüyor> yapmaya çalıştım. Tabii benle dışarıya sıçramayan, benim içimde çok yaralar açan işleri eşim de gördüğü için... Elbette ki lüzumsuz zor anlar yaşattım her boyunca. 
76 yılında evlendik yani. Gençken. E, her olayları onun kabul etmesi farklı. Ben bir ideal uğrunda daha 20 yaşında karar verdiğim bir işte sürdürmeyi, devamlılığı sağlamak için verdiğim enerji, aldığım kötü e, yaralara rağmen devam ettirmemi zaman zaman anlamadı. Biz çok ışıltılı bir dünyada çalışıyoruz ya işte ne bileyim siz de daha çok benden işte Michael Jackson'lar, Madonna'lar, Pavarotti'ler işte backstage'i çok farklı. Sonra birden işte atıyorum Beykoz'da bir bakkala giriyorsunuz. Evet. Size daha çok oluyordu. Bir garip gelmiyor mu? Her şey çok başka filan. Burası neresi? Ben kimim? Hayır şimdi şöyle yani ben ne yaptığımı biliyorum. Ve hiçbir zaman kamera önü, ekran önü diye bir derdim olmadı ki baktığım vakit e, Türkiye'de bu çok var. Ben mecburen 10 bin etkinlik yapınca geride ne kadar kalırsan kal. E, İsminiz duyuluyor. Evet duyuldu. Ee, bu bana güzel şeyler kazandırdı. Yani beni kimse kötü bir şeyle suçlamadı. Hep sevgiyle baktı. Ee, yani 93 e, efsane yılı benim 20. yılım. Bu e, delirmemin nedeni 92'de Michael Jackson'ın iptaliyle üstüme atılma ça- ta- çalışılan çamur. Niye? Cem Uzan'la Erol Aksoy iki televizyon sahibi kavgalaşıyor. Ahmet'in konser iptali nelere mal oldu? E şimdi inat ettim ya bu işi bırakacaktım zaten ya bırakıp ağladım da ben biliyorsun kolay da ağlıyorum. E, ama devam edeceksen şartları oluşturmak zorundasın. 93'lü öyle bir şey yapayım ki herkesin çenesi kapansın. E şimdi bilet tiksin olmadığı, telefonun olmadığı, telsizin olmadığı bir yerde 8 konser... 10 kategori, 80 kategori, 400 bin bileti hadi gel dağıt Türkiye sattığında paraları topla bir de sahtelerini kapıda yakalayıp içeri doğru adamların girmesini sağla. Bu deli bir işmiş yani şimdiki aklım olsa yapar mıydım bilmem ama bütün bunlar beni bence şımartmadı çünkü... Etrafımı gördüğüm vakit bir lay lay long insanlar var ama bir de büyüdükçe e, e, küçülen, eğilen insanlar var. Onların daha ulvi değerleri olduğunu gördüğüm için bir de alt tarafı konser yapıyorsun abi. Yani Nobel adayı bir şey mi icat ediyorsun? O, onu içine ö, özümsediğin takdirde mesele... ...daha kolay oluyor. Ben bunu çalıştığım Türk sanatçılarına da hep vermeye gayret ettim zaten. Ama bir yandan da ruh sağlığınızdan gitti. Tabii. E, yani her işin bir bedeli var Armağan. Sen de neler yaptın, neler yapıyorsun ama e, mutlusun. Yani onca işin içerisinde Türkiye'de e, dolaşıyorsun ve alkışlar alıyorsun. Baktığın vakit yani... ...getirdikleri içerisinde en önemli takdir ediliyor olmak, işinde başarılı olmak. Yani ben avantajlarım vardı, yeşerdiğim ortamlar güzeldi. Ama ilkleri yapmasaydın o zaman kardeşim rutin iş yapsaydın. İlk işi yaparsan ona göre de çözüm bulacaksın. Bunları çözdükçe benim hoşuma da gitti. Yani ben belki de bu adrenalinle yaşıyorum. Nasıl Sezen beste yapmadan duramazsa ben de 70 yaşındayım. 30 Kasım'da. Hiç 50. göstermiyorsunuz yıl... Ahmet Bey. İçim gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani 50 yıl. 50 yıl sonunda yani 55 derecede Abu Dhabi'de, Dubai'de, dünya çapında bir işte yapmayı ver değil mi? O oraya o, bu e, stüdyo işiyle ilgili mi gidiyorsunuz? <gülüyor> stüdyo dahil her şey. Filmi, Türk, daha doğrusu Türkiye'de yapmak isteme, yapam, hayal ettiğim, başladığım veya anons etmediğim işleri yapamayacağımı istediğim ortamın burada olmadığı için içimde kalmasın bazı şeyleri Abu Dhabi Beyzli yapayım istedim. Hiç içinizde kalan şunun konserini yapmak istediğiniz birisi var mı? Hani... Bir kere bir yetişmediğim için çok üzgünüm. Yani bir Beatles'la Elvis Presley'i Türkiye'de yapmak isterdim o jenerasyonu olsaydı. Benim jenerasyonumda ise Barbara Streisand'ı çok yapmak istedim ama o da e, teröristler tarafından sahnede öldürüleceğim korkusuyla turneye hiç çıkmayan bir kadın. Amerika ve İngiltere hatta Londra. 
e, ikna edemedim. Frank Sinatra'yı çok istedim çünkü menajeri dost olmuştum. Shirley MacLaine, Liza Minnelli'nin de menajeriydi. Ben Shirley'i, Liza'yı birkaç kere yaptım Türkiye'de. E, Frank Sinatra'yı da kabul ettirdik ama o zaman demans başlamıştı. Ve e, anlaştıydım da Miami'de bir konserine gittim. E, konser başlıyor, oğlu orkestra şefi tanıtıyor. 20 dakika sonra bir daha tanıtıyor. Konserde duruyor, 15 dakika sigara içiyor. 12 bin kişi çıt yok. Şimdi dedim ki ben bu adamı buraya getirirsem o dönem Türkiye mantıklar, hakar adamı perişan ederler. İmkan varken yapmamam, iyi ki de yapmamışım diyorum. Çünkü düşünebiliyor musun? Frank Sinatra sahnede sigara içiyor falan. Ertesi gün kim neler giydirir adamı. Bir de Aretha Franklin o da seyahat etmiyor. Onları orada gitmeyi tercih ettim. Sizce Ahmet Bey Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük starı kim? Sahnelerin. Türkiye'nin. Sahnelerde Zeki Müren bence. Devrimci, öncü, hem öncü hem devrimci. Yani devrimci olup öncü olup uygulamak da o dönemlerde her baba yiğitin ağacı değil. Yani ben tabii İzmirliyim. İzmir fuarına gider ortaokuldayken Zeki Müren'i o kıyafetler, o sahne falan çok ilerici görürdüm. Bir de ben herkes Efes Oteli'nde kalırdı. Havuz diye bir yer vardır orada. Herkes inerdi. Ben de havuza bizim bütün arkadaşlarım mutlaka üye olurduk orada. O sanatçıların da ruhlarını görüp sahnelerini gördüğüm vakit değerlemelerim o zamanlar başladı esasında. Onda açık ara e, şey Zeki Müren. Hakikaten star aurası diye bir şey var mı Ahmet? Var tabii. Bunu bana e, şey, sormak zorunda olduğun için sordun herhalde. Bunun en büyük savunucusu sensin. Evet, ben kadar Elizabeth Taylor'dan Kevin Costner, Jean-Claude Van Damme, Hilary Swank'lere kadar Hollywood starlarıyla iç içe oldum. Türkiye'ye getirdiğim çok iyi ağırladığım için mutlaka beni evlerinde... E, ...Liza Minnelli bırakmıyordu her eleye gittiğimde mesela. Dolayısıyla... Çok iç içe yaşadım ve bunların bu film stüdyosu yapmaya karar verdiğim vakit onların setlerine çok gittim. Ee, sanatçılar desen yani işte yıllarca akla gelebilecek Sandra Kim gibi 16 yaşında bir Belçikalı sanatçıdan tut Tina Turner gibi bir insana kadar baktığın vakit niye farklılaştığını çok rahat çözüyorsun. Bu da işte e, başlangıç. Ee, aurası starlık kumaşı Türkiye ismiyle. Zaten o kumaş olmazsa ne tutarsa tutsun hiç fazla süreli olmaz veya hedeflenen starlık olmaz. Yoksa herkes perform ediyor yani sahnede dümdüz durup şarkı söyleyen mıy mıy yapan onlarca da sanatçı var. Hele frankofon dilinde. Serç Reciani'ler, Gensburg'lar, Leo Ferre'ler, benim dönemimin sanatçıları. Dizör, yani elde gitar, piyano, şarkı söyle. Ama star, looking başka bir şey abi. O da doğuştan bence. Yetişmiyor. Ha, öğrenilmez. Öğrenilmez. Ee, ben hep onu söylüyorum. Ben menajerken ne yapıyordum? Bir şey yapmıyordum mesela o star olması mümkün insanların önündeki kara bulutları veya bulutları kimisinin kara bulut çişim geldi bilmem ne dediğin an kara bulut oluyor. Kimisinin bulutları nefesim kuvvetli nasıl üfleyeceğimi bildiğim için öndeki bulutları dağıtırım ve ben parladıklarını net gösteririm benim işim odur derdim. Sen hatta e, kim... E, bir programda bir yerde geçen de gündemi oldu. Ha Burak Kut söyledi mesela. İşte gazeteciler zamanında e, biz seni biz yarattık diye bir manşetler olurdu hep. E, 80'li e, yıllarda bilhassa hatta 90'lı sanatçıyı ben yarattım derdi. O zaman teyzenin oğlunu yaratsaydın. Yani öyle bir şey değil. Hakikaten bir starlık kumaşı diye bir şey var. Filmingde de var, şeyde de var. Sahnede de var. Sahnede de var. 
Hödük olup da e, sahnede başarı ve filmde de başarılı kazananlar var. O başka bir şey. O çok discussable. Her şeyi konuşabilirsin sebeplerini ama star dediğim vakit, baktığım vakit e, ben de anlarım abi. Tabii. Siz hiç Bülent Hanım'la çalıştınız mı? Hayır. Ben abi problemleri e, zaten bir kere e, bir dönemler kadın sanatçılarla hiç çalışmak istemezdim. Çünkü kim olursan ol, boyfriend'i, kocası hemen etki altına giriyor abi. Ha. Dünyada da bu. Zaten baktığım vakit Selin Dion hariçi hiçbir dünya starı yoktur ki kadın kocası menajeri veya plak yapımcısı olduğu Olur. vakit başarı kazansın. Bir tek Selin Dion o da zaten çok ufaktan alıp star yaptıktan sonra... ...evlenmiş bir ilişki Rene'yle. Dolayısıyla e, kadınlar çok e, inişli çıkışlı. Esasında yorumcuların hepsi de inişli çıkışlı. Şimdi birine efor sarf ediyorsun. Single event, yani o şarkıcı Ahmet, Mehmet, Ayşe... ...fosladığı vakit bütün ekipler fosluyor. Filming de öyle değil. Tak... Senaryoda öldür gitti. Bir daha değiş verme yeri bir yılda unutuluyor. E i̇ş zarar etmiyor. Ama müzik sanatçısı probleme girdiği vakit bilhassa yorumcusu bütün herkes onun başarısıyla bir şey oluyor. E başarısız, dengesiz o zaman bütün efor çöküyor. Ondan hep... Kadın sanatçılarla, Sezen'le çalışana kadar hiç niyetim yoktu zaten. Çok güzel sohbetti. Ne güzel. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Seni uzun zaman sonra gördüğüm için çok mutluyum. Ben de öyle. Konuşurken de hep kulisler geldi Benim de geldi. <gülüyor> Adana'daki insanlar, İzmir'de 3000 bekleyenler falan hakikaten televizyonculuk. Beni zannet, benim arabam zannedip sizin arabanızı kurşun numaraları <gülüyor> daha <gülüyor> sizin <gülüyor> için kötü Derdimi bir an. Derdimi anlatana kadar <gülüyor> acaba Ahmet Tefeciye mi borçlu da bilmem <gülüyor> ne şehir hikayeleri. Tabii ben şehir hikayene alışık olduğum için de... Ya i̇kimizin de arabası siyah olduğu için <gülüyor> ve birbirine çok benzediği için... <gülüyor> ...beni kurşunlayacaklarına Ahmet Bey kurşunladılar ama sağlık olsun. <gülüyor> çok teşekkür ederim en Ahmet. En kısa zamanda şovunda e, olmak istiyorum. Lütfen. Beni çok ağırladığın sevindim. için bu güzel herkesin gözünün olduğu, kulağın olduğu programda... ...beni ağırladığın ve kitabımı satışlarına <gülüyor> destek. Bir de o dert geldi yani. <gülüyor> Satıyor mu satıyor mu? Derdimiz azdı. <gülüyor> evet. Üstüne bir de bu eklendi. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.